Vamos a otras noticias. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, sostuvo en una entrevista con el Mercurio que, como gobierno, cito, queremos que haya una nueva constitución. Hoy el ministro Felipe Ward reiteró el llamado a la presidencia en materia del proceso constituyente. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren. Diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes. A ver, ¿qué le parecen las declaraciones de Felipe Guevara, vicepresidente de Renovación Nacional, su partido, con respecto a este punto que se desmarca de esta presidencia que desde el gobierno ha sido bien ambivalente, hay que decirlo? Sí, yo prefiero la posición de Felipe Ward que realmente... Eh, prescinde de cualquiera de las dos posiciones que son legítimas por lo demás pero que da garantías el gobierno, el gobierno tiene que ser un garante de que esto, este proceso cumpla, se cumple y se desarrolle con normalidad y además que yo creo que al final del día estamos todos pensando en lo mismo yo estoy por el rechazo, pero un rechazo con reformas. Uh -huh. Hemos... ver, expliquemos un poquito cómo un rechazo con reformas. Porque claro, porque es, eh, porque es, es gente, el apellido que se ha puesto. Porque la, la gente puede creer que cuando uno, uno está en esta posición de rechazar, es rechazar a lo picado, mejor, ¿sabes qué? Yo no, no, quiero, no quiero una nueva constitución y rechacemos esto nomás. Uh -huh. Pero en vacío, sin nada que ofrecerle a la gente. No, nosotros creemos que la, que la constitución necesita reformas profundas. Y, pero, pero no estamos de acuerdo por la vía que está proponiendo el, este nuevo proceso constituyente, porque yo sinceramente siento que no están dadas las garantías que permitan tener certezas que este proceso se va a desarrollar con normalidad. Usted va al tema del orden público y la seguridad. Por, lo, que ha sido... por de pronto no, no. se firmó en el, el 15 de noviembre un acuerdo de paz y nueva constitución. Ese acuerdo, en lo primero que dice es que vamos a luchar todos los que están ahí por mantener la paz interna, el orden público y, y, y trabajar para generar todas las herramientas necesarias que permitan mantener ese orden público. ¿Y qué ocurrió a los días? Ley antisaqueo se opone a la izquierda. Tenemos a, la, a los que se autodenominan primera línea en el corazón del Congreso como mofándose, como riéndose de, de la institucionalidad y ellos lo que quieren es romper la institucionalidad pero con el aplauso de todos los que estaban ahí. Después vienen las declaraciones famosas, declaraciones hasta, hasta el tío de Creo son ya son una leyenda, de Luis Mesina. ¿Qué dice Luis Mesina? Dice, autorizamos nosotros, nosotros, los grandes soberanos, y cerremos el Congreso. Uh -huh. Entonces, y a eso uno le va agregando que la acusación constitucional contra Felipe Guevara, que no es otra cosa, que era un mensaje de decirle a todo al lumpen, a los narcodelincuentes, oiga... Hagan lo que quieran, quemen lo que tengan por delante. Usted, yo vengo de la región de Coquimbo, soy diputado de la región de Coquimbo y no le digo el dolor que produce ver cómo han quemado, quemado, quemado. Y, y ese era el mensaje, quemen lo que quieran, porque si hay alguna autoridad que ose hacerles un pare y, y se preocupe del orden público, lo vamos a acusar Ahora, constitucionalmente. Diputado, cuando Entonces, cuando de... existe ese ambiente... Pero esa es... A ver... Esa da. es una visión y una postura. Le presento la otra postura de visión. ¿Cuál? Se dice que la, el orden público, la violencia, se está sosteniendo desde los agentes del Estado, como por ejemplo los abusos que ha tenido carabineros y otras instituciones. Carabineros específicamente. Mire, en ese... A lo que voy, hay dos posturas que son totalmente y diametralmente distintos con respecto al orden público y desde el punto medio uno dice, si no se ponen de acuerdo con las posturas, claramente esto no va a parar. Aquí, ahí entramos en otra materia que es el orden público y que... Y o la que, violencia. Que la, la violencia, la, la, la violación de los derechos humanos, que es algo muy discutido. Fíjese que, mire, nosotros no estamos, y yo en particular, no estamos por la impunidad. Carabinero, el carabinero que caiga en exceso tiene que ir a tribunales y los tribunales tienen que fallar. Pero tampoco estamos por criminalizar a carabineros, uh -huh. porque lo que hay, aquí ha ocurrido es definitivamente... Una, un, un movimiento en que de desprestigio carabinero, aquí ya la autoridad de carabineros ha sido mancillada por, por estos grupos de la primera línea y eso nosotros no lo podemos aceptar. ¿Por qué no lo podemos aceptar? Porque resulta que si realmente queremos crecer y queremos volver a, a un estado de normalidad donde el país crezca, desarrolle, tenga empleo estable, tenemos que tener orden público y tenemos que tener seguridad interior. ¿Y quién, quién nos va a resguardar de eso es Carabineros. Así que Carabineros tiene que ser un gran, gran eh, eh, instrumento de ayuda y que tiene que ser apoyado por todos. Yo, me, yo lo que me refiero 
es que quienes firmaron el acuerdo el 15 de noviembre lo han ido borrando con el COO. Y eso, todo, ese, todo la, el conjunto de, de compromisos, sobre todo uh -huh. el compromiso de la paz y del orden público. Y eso a mí me hace sentir que no están dadas las garantías para poder sen, saber que este ¿Diputado? proceso constituyente se va a desarrollar con normalidad. Ha ido votando justamente a eso, eh, por el contexto más que por el fondo. Le hago la pregunta, desde el rechazo se habla del de contexto de que no están las garantías, de que hay una pistola al pecho para esto, pero no del fondo, no, de lo que además, es la Constitución. Además, de alguna manera el discurso de hacer reformas profundas a la Constitución pasa a tercer plano con el del contexto de aquí no están obligando a hacer algo. No, no, y además de eso te agrego que yo creo que hoy día, a partir del 18 de octubre, la ciudadanía dejó establecido una gran verdad. Dice, ya se acabaron los plazos. Llevamos 30 años que se nos promete mejores pensiones, se nos promete mejor calidad en la educación, se nos promete acceso integral a la salud, mejores eh, precios más bajos, y eso ha sido siempre humo y han jugado con nosotros en cada elección. Hoy día se acabaron los plazos, necesitamos realmente, hoy, hoy necesitamos cambios. ¿Qué, cree, qué decimos nosotros? Justamente la hoja en blanco que vamos a tener con la nueva, con el, si, si, si gana el apruebo, son dos años que van a ser lentos, van a ser eh, inciertos, dos años donde va a ser muy caro además porque esto, esto, esto va, le va a costar plata al Estado. ¿Y las reformas constitucionales van, a, van a hacerse en menos tiempo? En ¿Por qué las reformas constitucionales que han durado cinco años? No, no, no. En circunstancias que las reformas Más. constitucionales pueden entrar ahora. Uh -huh. Nosotros hemos presentado un programa de reformas constitucionales macizo en que, en que, en que nos, nos preocupamos desde, desde el sistema presidencial mismo, queremos transformar la constitución en una constitución solidaria, donde ponga a las personas adelante, una constitución que, que mira las regiones, donde de verdad las regiones en un, en, un, en un sistema unitario realmente tengan el desarrollo y el crecimiento que queremos, una constitución que se haga cargo del medio ambiente, de la situación hídrica del país, que hoy día ya es una situación y además queremos elevar a rango constitucional las demandas sociales que la gente hoy día está pidiendo pensiones para que en este, en este país el Estado se encargue y, 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 y se comprometa a que nunca van a haber pensiones bajo la, la línea de la pobreza la dignidad de las pensiones, una salud de calidad y que realmente acceso universal con medicamentos a la mano de todos y una educación que realmente le devuelva el derecho a los padres a elegir una educación de calidad para los hijos que hoy día no la tienen. Esas Diputado, son grandes, algunas de sí. las grandes reformas, ¿no? ¿Cómo se convivió la renovación nacional con las dos miradas, con el rechazo y el apruebo? De hecho, para la franja televisiva es el único partido que va a tener esos dos mundos. Un 60-30, hay ahí una, una división. Digo lo de la franja, pero es solamente una parte. Aquí el propio presidente de la Renovación Nacional ha hecho públicamente su apoyo a una nueva constitución. Usted va por el rechazo. Hay también varios parlamentarios y miembros de la Renovación Nacional que van por el rechazo, también otros por el apruebo. ¿Cómo se convive con esa mirada en un tema tan sensible y que, evidentemente, puede dividir a un partido? Renovación Nacional nació de la diversidad. Nace de la unión de todos los movimientos de centro-derecha que vienen en Chile. Nuestro origen, nuestra alma está en la diversidad. Nosotros hemos caminado y hemos vivido con la diversidad. Uh -huh. No nos hace problema. Somos el partido más grande de Chile justamente porque para nosotros la diversidad es un, es un capital enorme que hemos sabido administrar. Estamos divididos en cuanto a posiciones del de apruebo y el rechazo. La, 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 la proporción yo creo que... Son que visiones bien profundas. Son, son visiones de un 80-20, será, unos dicen son 70-30, pero uh -huh. da lo mismo, da lo mismo, pero estamos divididos. Pero no estamos peleados, no estamos quebrados. Yo mismo soy gran partidario de Mario Desbordes, lo, lo, lo apoyo, creo que está haciendo, un, está haciendo una gestión con un liderazgo enorme, pero estoy por el rechazo porque de verdad creo que a pesar de querer transformar y reformar profundamente la Constitución, no me convence, creo que no es el camino el tema, eh, el proceso constituyente. Así que, lejos de para nosotros ser un problema esto de la diversidad, es un tremendo capital que lo vamos a preservar siempre, porque uh -huh. en nuestro origen, está en nuestro ADN, está que podamos per permitir un abanico de... De, eh, no le voy a decir de posiciones distintas, sino de énfasis distinto, de mirada distinta, pero siempre dentro de la aclaración de principios 
y dentro de nuestra propuesta programática que, es Renov que, que tiene Renovación Nacional. Ha crecido la crítica al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Se lo pregunto no solamente por el proceso constituyente, sino por las reuniones que se supo tuvo con presidentes de otros partidos, criticadas, por ejemplo, por Carlos Larraín, que usted me va a decir no está en la primera línea de Renovación Nacional, pero es Carlos Larraín. Don Carlos fue mi profesor. Fue mi profesor, yo lo estimo y le tengo respeto, creo que en esto no estoy de acuerdo con él, eh, creo que aquí eh, eh, dio una declaración equivocada, porque de verdad siento, eh, Nicolás, que cuando, una de las cosas que ha, cambió el eje de la política el 18 de octubre es justamente que acá no hay verdades reveladas. Uh -huh. Y aquí tenemos que sentarnos a la mesa a dialogar con la oposición. Yo no confío, yo te digo, no confío en la oposición que ha borrado con el codo lo que ha escrito, lo que ha firmado con la mano, pero aún así creo que mirando cómo se nos viene marzo, todo lo que se haga por conversar con la oposición, con los sectores sociales, con la comunidad, para poder abordar este monstruo que dicen que se nos viene encima y poder evitarlo para el bien de Chile es necesario. Por eso siento que lo que ha hecho Mario de... de eh, Aceptar una conversación eh, con los partidos de oposición es deseable porque en la medida en que podamos controlar un mes de marzo muy duro va a ser bueno. ¿Sabes por qué? Uh -huh. No por nosotros. Si aquí la política vale muy poco, la gente ya nos tiene eh, muy desacreditado, pero es por, es por la pequeña, por los medianos empresarios, por los negocios que están hoy día tratando de levantar, por esa clase media que está hoy día... Eh, muy, muy complicada por lo que ocurrió el 18 de octubre. Tenemos que evitar que este país vuelva a lo que ocurrió el 18 de octubre y tenemos que trabajar para que impere el diálogo, el acuerdo, los encuentros. Y en ese sentido, Mario Desborda ha hecho un tremendo, tremendo papel uh -huh. y yo creo que hay que apoyarlo. Y, dicho, y él lo dijo, ¿eh? lo dijo a la salida de la reunión. Lo dijo, en el minu esto fue solo una conversación. En el minuto en que lleguemos a empezar a negociar algo o tengamos que ponernos de acuerdo en algo, ese acuerdo, esa negociación va a pasar necesariamente por el por el eh, Víctor Bueno o por el asentimiento de pero todos fue, los pero partidos, fue, incluido... Pero fue mucho más allá, porque... Especialmente ah, dijo la UDI, perfecto. porque de verdad que es nuestro aliado más cercano pero junto ahí, a Eopoli, a Eopoli le, le y al algo, Fue mucho más allá, dijo, los que critican es porque nunca han bajado al barrio alto. Fue una, fue una declaración dura, sin duda fue una declaración dura de Nicolás. Bastante yo, yo, directa. Yo la vi y dije, chupaya. Sí. Pero, pero la, la entiendo en los siguientes sentidos. Eh, aquí, eh, los que tenemos calle, yo, yo, no, yo no voy a tener vacaciones. Postergué mis vacaciones porque siento que no tengo, de, no tengo derecho a tener vacaciones cuando hay tanto, tanto que hacer y no tuvimos semanas digitales desde el 18 de octubre para adelante. Eh, los que tenemos calle sentimos de verdad que lo que nos pide la gente es acuerdo. Ayer, ayer mismo yo estaba en, en Coquimbo, en Peñuela, en una expo y se me acercaba la gente a decirme no peleen más, acuerdo, dialoguen. Uh -huh. Lo dice la gente, lo dice la gente. Entonces yo entiendo que Mario era ese el, el mensaje, que de verdad hay que salir a la calle, hay que, encontrarse con, con, hay que encontrarse con nuestros vecinos, con nuestra gente, con la familia y lo que te van a pedir va a ser dos cosas, acuerdo, diálogo entre todos. Porque entre las cosas que hoy día cambió, que no podemos pretender de que las grandes reformas, los grandes acuerdos, lo construyamos solo en Chile Vamos. Acá tenemos que pasar el cerco. Tenemos que ir a visitar a la gente de la oposición y decirle, entre todos tenemos que construir Chile. Porque Chile es de todo, de los de izquierda, centro y derecha. No podemos construir acuerdos solamente nosotros y dejarlos a ellos aislados. ¿Se podría con ese paquete de reformas si se aprueba, o sea, si realmente se da el rechazo que sí. viene desde los rechazos, no viene desde el amplio espectro político, desde ¿Cómo? la oposición en este caso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Ustedes plantean que el rechazo es un rechazo con reformas, un paquete de reformas, pero esa reforma viene desde el rechazo, no desde la oposición que va por el apruebo. Nosotros hoy día estamos proponiendo en el país un rechazo con reforma. No... No creemos en la lógica de la refundación del país. El país ha crecido, el país ha ganado mucho. Hoy día el país, este país es muy distinto de hace 30 años atrás. ¿Para qué borrar todo y partir de cero? No, no refundemos el país. Partamos por lo que tenemos, con el piso que tenemos, y de ahí para adelante mejoramos y vamos mejorando lo que ya tenemos. Es una reforma profunda. Pero yo, esta, estas reformas o cualquier acuerdo que queramos llegar adelante en materia de demandas sociales, que es lo que más me importa, 
porque es lo que realmente a la gente le importa, tiene que ser de la mano con la oposición, con la gran mayoría de la oposición, porque no podemos seguir con esta lógica que cada cuatro años se borra todo lo que se hizo uh -huh. y, se vuelve, y se vuelve a empezar de nuevo. Tenemos que, en estos grandes temas, que son los temas de Estado, que el presidente Piñera tanto habló y tanto ha dicho de, de los grandes acuerdos, tenemos que lograr grandes acuerdos para que de verdad, de verdad, este Chile empiece a crecer, empiece a avanzar y si cambia de color político el gobierno, no cambie estas grandes reformas que son las que le dan estabilidad al país. Un país que necesita estabilidad para trabajar, necesita tranquilidad para vivir y libertad para pensar. No nos podemos nosotros dar el lujo de pelearnos cuando hay tantas necesidades que la gente en un nos pide es acuerdo, diálogo, encuentro y sobre todo hacer las cosas ya, ahora, porque ya no hay más tiempo. Diputado Aguiburen, nuevamente gracias por acompañarnos. Este no, tema. gracias a ustedes. Te muy bien. Adiós. Todos.